usiku e, tunapokuwa kwenye ngoma ya kubwa e, huwa haniridhishi nikimwambia anasema kwamba e, tatizo moja tu tukifika chumbani kadadai tucheze ngoma ya kubwa halafu akimaliza analala nikimwambia kwamba mume wangu mimi sijatosheka ananiambia uh, ananiambia kwamba tafuta kumridhisha sasa nilipata nilipata mchepuko ambaye mm-hmm. kwa hivi sasa ananipa raha mpaka mm-hmm. natamani kwenda kulala huko huko daktari naomba ni shauri katika hilo nifanyeje uh, kwanza ni pendane kupe pole dada yangu kwa hali ambayo umekutana nayo ya mwanaume ambaye hajali hitaji lako la utamu wa tendo la ndoa na kesi kama hizo zimeanza kuwa nyingi kidogo i think kutokana na wanaume kujiona kwamba wanashindwa kuridhisha wake zao na wanaona kwamba ni kazi kubwa sana kitu ambacho sio kitu e, kigumu mno mwanaume mwenye tatizo la kuwahi kumaliza atapata shida kumridhisha mwanamke na mwanaume ambaye ana tatizo la kuwahi kumaliza alafu anapata shida kuanzisha round nyingine inakuwa ni shida sana kwa yeye kumridhisha mwanamke lingine ambalo lipo ni ujinga wa wanaume kutokujua njia sahihi za kumwandaa mwanamke ili mwanamke aiwe kwa iweze kuwa rahisi kwa mwanamke kufika kileleni lingine ambalo linachangia vile vile ni la wanawake wengi kutokujua vitu gani vya kumsisimua mwanaume kwa wakati wa tendo la ndoa sasa naomba niongelee hayo yote kwa kwa kina kidogo mwanaume mwenye tatizo la kuwahi kumaliza na either kwa sababu alikuwa amejichua au kwa sababu nyingine zote zile lazima atakuwa hafurahi tendo la ndoa. Mwanaume yote yule anayewahi kumaliza anazungumza from experience sawa. So, Sizungumzi hadithi za paka na panya. Nafahamu pale unapokuwa unawahi kumaliza ufurahi tendo la ndoa. Inatakiwa unapochelewa kumaliza ndio unajisikia raha zaidi ya sababu chelezo katamani atakupiga kelele kwa hiyo utamu unaopata wakati wa ndoa. Sasa mwanaume ambaye anawahi kumaliza ana kwa sababu kubwa anatimiza tu haja yake mwenyewe ya kupunguza ule mzigo wa mbegu. Sawa. So, lakini anakuwa hajafurahi tendo la ndoa. Ndio maana wana wengi wengi wana wanaotenye tatizo la kuwahi kumaliza wanakuwa wepesi wa kufika wa kunani wa kuchepuka. Sasa so, dada yangu umefanya kosa la jinai, umechepuka, lakini kwa ni kwamba huyu mchepuko atakuridhisha sawa. Atakuridhisha kuna mahali atafikia atakuacha kwa sababu gani wewe hauwezi akakumiliki. Atatafuta mtu mwingine ambaye anaweza kukesha naye usikukucha. Wewe mwenyewe unatamani wala naye. Usifikirie kwamba wewe ndio mwanamke wa kwanza kwake. Anaweza kuwa na historia wanawake wawili watatu kabla yako. Sawa, ni kweli una faya tena la ndoa unapokuwa na wewe mwanaume unajua kwa sasa kweli kuwa mwanamke wa kweli ni ndio hivi utamu ndio huu. Sawa, ni kweli. Lakini jinsi gani unaweza kumsaidia mumeo abadilike hilo jambo ambalo lingine ambalo sasa kusaidia. Kwa hiyo kuna kwanza kuna kuna dawa ambayo inaweza kumsaidia mwanaume asiwe na wai kumaliza na aweze kuanzisha raundi nyingine kwa urahisi. Lakini kama tatizo halijafikia mbali mwanamke vile vile anaweza kumsaidia mwanaume akachelewa kumaliza. Sasa nazo videos ambazo unaweza kukutumia kwa gharama ya shilingi kumi Kuna video kuna jarida lile la jinsi ya kufanya mwanamke mwanaume awe mpole kama bata jinsi gani ya kumshika hizi ni video ambazo zinaonyesha mwanamke anavyomshika mwanaume sawa na na video nyingine ambayo nimetengeneza jana kwa zina na hiyo gharama hiyo ni shilingi 10000 tendo la ndoa lisiloboa sawa sasa napenda kwambia hivi ni kwamba mwanamke naye vile vile ana mchango wa kumsaidia mwanaume vile vile lakini lingine ambalo lipo ni kwamba iwapo uhusiano wenu kwa sehemu kubwa haujatengeneza mazingira ya uwazi na ukweli pale mtu anaene kujadiliana juu ya tatizo inakuwa ni vigumu kwa sababu huna uhuru wa kuhoji mambo mengi sio hilo peke yake pale ambapo unajikuta katika uhusiano ambapo unajikuta huna uhuru wa kushika simu ya mume wako tayari inakuweka mahali pabaya pale ambapo mke mm, mm, wako ana uhuru wa kushika simu yako tayari imeshatengeneza mazingira mabaya kwamba hamwezi mkatafuta solution ya tatizo sababu tayari imeshafungia na milango kwa tatizo inakuwa kwa mtu anakuwa tatizo hapo. Kwa hiyo sawa, cha msingi ambacho nakiona kama unataka kwa uachana na mchepuko, ni jinsi gani wewe unaweza kumsaidia mume wako awe na nguvu za kutosha, awe asiwe na wai kumaliza, aweze kurudia mara ya pili au ya tatu. Hiyo ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo tuwasiliana dawa hiyo ya, ya kurudisha nguvu za kiume na kuzoea kwai kumaliza kama na, na unakuja ofisini mwenyewe ni shilingi 25. Hapo sita kuchaji hela ya kuja kuniona ambayo ni shilingi 10. Unachukua dawa na hisi hapa lakini unakuja kujua kwa ajili ya ushauri gharama ni shilingi 10000. Kama nakutumia huko Kahama au Kerewe unaongezea shilingi 5000 na kwa ni shilingi 30. Tuwasiliane niweze kukusaidia katika hilo. Okay, uh, message nyingine na sema kwamba anaitwa Mary kutoka Musoma. Mm. Anasema ana miaka 21. Ndio. Kuna mkaka anasema ananipenda sana. Mm. Lakini yeye ananiomba tendo la ndoa hata hajawahi kunipa kitu chochote. Hivi huyu daktari uh, kweli atakuwa na mapenzi ya ukweli? 
Bwana nashukuru sana yako ni nzuri linaendana na, na, na mada ya leo ambayo inasema ajiulize kabla hujalizwa. Huyu anamwelekeo wa kwenda kukuliza. Sasa hajaonyesha jinsi gani anakuthamini wewe kwamba anaweza akakuhudumia wewe alafu anahitaji tu akuchezee. Sawa anaweza kuwa ana sura nzuri kweli whatever it is kweli ana, anaonekana nini lakini hajui jinsi ya kumtunza mwanamke. Cha msingi ni kwamba mwambie bwana sikiliza mimi sio mimi sio sio mdoli wa kuchezewa sawa tafuta wa midoli ya kuchezea mimi sio mdoli. Wewe ya kumwambia bwana hujanipa hela. Atakupa hela atakuchezea alafu atakutupa. Si ajabu ana ukimwi. Kwa cha msingi hamna haja hata hata kumwambia bwana bwana hujanipa hela. Lazima ajue yeye mwenyewe ajue kwamba hii huu ni wajibu wangu. Mwanaume ambaye hajui wajibu wake mweke pembeni. 